السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی لیکچر میں بیٹا ہم دیکھیں گے سرکولر موشن کس چیز کا نام ہے اور یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے تو کچھ کیسز ڈسکس کریں گے بیٹا مان لیجیے ایک آبجیکٹ ہے یہ اسٹریٹ لائن پاتھ میں موو کر رہا ہے کچھ ایسے دا آبجیکٹ از موونگ ان دس ویری ڈائریکشن تو آبجیکٹ یہاں اسٹریٹ لائن پاتھ میں موو کر رہا ہے اور بیٹا آبزرور یہاں پر ہے یہ آبزرور اس کو دیکھ رہا ہے تو آبجیکٹ کو آبجیکٹ کی موشن کو دیکھنے کے لیے یہ آبزرور جو ہے اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا پڑے گا یعنی اس کو اپنی فیس کو روٹیٹ بالکل بھی نہیں کرنا پڑے گا تو یہ والے آبجیکٹ کے لیے یہ اسٹریٹ لائن موشن جو ہے اس کے لیے اینگولر کوانٹیٹیز کا کوئی میننگ نہیں ہوگا یعنی اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ویلاسٹی اینگولر ایکسلریشن کا اس کے لیے کوئی میننگ نہیں ہے اچھا تو بیٹا دوسرا کیس اگر ہم ڈسکس کریں گے مان لیجیے ایک پھر سے ایسا ہی کیس ہے ایک آبجیکٹ اسٹریٹ لائن پاتھ میں موو کر رہا ہے یہاں سے ود اے کانسٹنٹ ویلاسٹی سی یو اور لیکن ابھی یہاں پر آبزرور بیٹا ہے آبزرور یہاں پر ہے تو جب یہ والا آبزرور اس آبجیکٹ کو دیکھے گا تو جب یہ آبجیکٹ یہاں ہوگا تو آبزرور کی نظر یہاں ہوگی بیٹا آبجیکٹ جب یہاں ہوگا تو آبزرور کی نظر یہاں ہوگی آبجیکٹ جب یہاں ہوگا تو آبزرور کی نظر یہاں ہوگی یعنی یہ والے کیس میں آبجیکٹ کو ڈفرنٹ جگہوں پر دیکھنے کے لیے یہ آبزرور کو بیٹا اپنا فیس ہلانا پڑے گا اس کو ڈفرنٹ اینگلز پہ دیکھنا پڑے گا کبھی یہ یہ والے اینگل پہ دیکھ رہا ہے کبھی یہ والے اینگل پہ دیکھ رہا ہے کبھی یہ والے اینگل پہ دیکھ رہا اینڈ سو آن سو یہ والے کیس میں آبزرور جو ہے اس اس یہاں پر آبزرور کو فیس ایک ہی ڈائریکشن میں رکھنا ہے یہاں پہ بیٹا آبزرور جو ہے اس کو فیس ہلانا پڑے گا ڈفرنٹ جگہوں پر آبجیکٹ کو اینالائز کرنے کے لیے سو so, یہ والے آبزرور کے لیے اینگولر کوانٹیٹیز وجود میں آئیں گی جن کو ہم کہتے ہیں اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ویلاسٹی اینگولر ایکسلریشن اینڈ سو آن سو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ حالانکہ آبجیکٹ اسٹریٹ لائن پاتھ میں موو کر رہا ہے آپ کو کبھی کبھار نکالنا پڑے گا یہاں پر بھی اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ویلاسٹی اینگولر ایکسلریشن یہ صرف سرکلز کے لیے محدود نہیں ہے اچھا بیٹا تیسرا کیس اگر ہم دیکھیں گے جس میں آپ سب لوگ بہت ہی انٹرسٹڈ ہوں یعنی یہ اگر آبجیکٹ جو ہے بیٹا یہ سرکل میں موو کر رہا ہے سپوز یہ والا آبجیکٹ اس سرکل میں موو کر رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو آبجیکٹ کبھی یہاں ہوگا کبھی یہاں ہوگا کبھی یہاں ہوگا کبھی یہاں ہوگا مان بیٹا آبزرور یہاں پر ہے تو آبجیکٹ کو ڈفرنٹ جگہوں پر دیکھنے کے لیے آبزرور کی آنکھیں کبھی یہاں ہوگی کبھی یہاں ہوگی کبھی یہاں یعنی آبجیکٹ کو بیٹا ڈفرنٹ جگہوں پر دیکھنے کے لیے اگر آبزرور دیکھنا چاہتا ہے آبجیکٹ کو تو آبزرور کو بھی روٹیٹ ہونا پڑے گا یعنی آبزرور کو بھی ڈفرنٹ اینگلز پہ دیکھنا پڑے گا اور یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر اینگولر کوانٹیٹیز وجود میں آئیں گی جن کو ہم کہتے ہیں اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ویلاسٹی اینگولر ایکسلریشن ٹھیک ہے بیٹا تو اب سب سے پہلی بات جو ہے یعنی ایک پوائنٹ یہاں پہ سمجھ آیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آبجیکٹ سرکل میں موو کریں اور آپ کو نکالنا پڑے اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ویلاسٹی اینڈ سو آن کبھی کبھار آبجیکٹ لینئر پاتھ پہ بھی موو کر رہا ہو سکتا ہے اور آپ کو نکالنا پڑے گا اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ویلاسٹی اینڈ اینگولر ایکسلریشن ٹھیک ہے بیٹا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ کس چیز کا نام ہے اینگولر ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے بیٹا اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ڈسپلیسمنٹ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے اینگولر ڈسپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے مان لو بیٹا پھر سے ہم بات کریں گے یہی سرکل کی آبجیکٹ سپوز سرکل میں موو کر رہا ہے یہ والا سرکل ہے ٹھیک ہے بیٹا آبجیکٹ مو کر رہا ہے سرکل میں مان لو بیٹا یہ آبجیکٹ یہاں سے یہاں تک گیا جب آبجیکٹ اس سرکل میں مو کر رہا ہے یہ ڈائریکشن میں یہ ڈائریکشن میں سپوز یہ یہاں سے یہاں تک گیا تو 
यहाँ से इनिशल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो बीच में ये रेडियस वेक्टर ने जो एंगल ट्रेवल किया एंगल जो बनाया इसको हम कहते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो मुझे एक बात आप बताइए अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस थीटा को कहते हैं मान लीजिए ये लेंगथ जो है आर की लेंगथ मान लीजिए एल हम ले रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है एंगुलर डिसप्लेसमेंट जो होगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू लेंगथ ऑफ आर्क बाई द रेडियस लेंगथ ऑफ आर्क बाई रेडियस ऑफ द सर्कल अब जब एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो कितना एंगल बेटा बनेगा जब एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो थीटा जो आएगा ये किसके बराबर आएगा व्हाट इज़ लेंगथ ट्रैवल लेंगथ कितनी ट्रैवल हो गई बेटा टू पाई आर मैं यहाँ पे लिखूँगा इट इज़ टू पाई आर डिवाइड बाई आर 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 कैंसिल होगा यानी थीटा कितना आएगा बेटा टू पाई रेडियंस आएगा ये रेडियंस में होता है एंगल सो so, ये हमेशा याद रखिएगा बेटा जब एक सर्कुलेशन कंप्लीट होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है लेकिन बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है टू पाई रेडियन इट इज़ टू पाई रेडियन अब मुझे एक बात आप बताइए मान लो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना एंगुलर डिसप्लेसमेंट हो गया टू पाई रेडियन अच्छा फिर और एक अगर चक्कर लगाएगा ये ऑब्जेक्ट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा पहले टू पाई था अब और टू पाई यानी फोर पाई तीन सर्कुलेशन होगी तो बताए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टू पाई टू पाई एंड टू पाई तो क्या आएगा सिक्स पाई तो एक सर्कुलेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा टू पाई बेटा दो सर्कुलेशन के लिए एंगुलर डिसप्लेसमेंट कितना आएगा फोर पाई ठीक है बेटा तीन सर्कुलेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा सिक्स पाई ठीक है ना तो ऐसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा निकाल सकते हैं और बेटा मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट जो है ये ये वाली मोशन होती है एंटी क्लॉक ये क्लॉक सो मुझे आप एक बात बताइए अगर तीन रोटेशन होंगे बेटा क्लॉक और प्लस एक रोटेशन होगी एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक ठीक है बेटा तो मुझे आप बता सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तीन रोटेशन जो हैं सो so, एक रोटेशन टू पाई फिर और एक रोटेशन टू पाई यानी हो गया फोर पाई फिर और एक रोटेशन यानी हो गया सिक्स पाई और एक रोटेशन अब वापस लेनी है यानी क्लॉक वाइज लेनी है अभी आया था सिक्स पाई तो माइनस हो जाएगा इसका टू पाई तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर पाई रेडियो यानी तीन क्लॉक वाइज रोटेशन टू पाई टू पाई टू पाई हो गया सिक्स पाई वापस टू पाई माइनस टू पाई हो जाएगा तो हो जाएगा यानी फोर पाई रेडियो अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता दें ये जो एंगुलर डिसप्लेसमेंट जो है ये वैक्टर क्वान्टिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है इट इज़ वैक्टर क्वान्टिटी इसकी डायरेक्शन होती है अलॉन्ग एक्सीज एलॉन्ग एक्सीज ऑफ रोटेशन एलॉन्ग एक्सीज यानी अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे तो एंगुलर डिसप्लेसमेंट होगा एलॉन्ग द एक्सीज कुछ ऐसे ठीक है बेटा यहाँ से होगा एंगुलर डिसप्लेसमेंट ये अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है ये आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ड हो सकता है वो डिपेंड करेगा रोटेशन पे और रूल ये है कि अगर यहाँ जहाँ से मोशन हो रही हो जहाँ से रोटेशन हो रही हो राइट हैंड की फिंगर्स मोशन के डायरेक्शन में बेटा घुमाओ थम देगा डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थम गिव द डायरेक्शन ऑफ एक्शल वेक्टर तो यहाँ पर अगर एंटी क्लॉक तो ये मैं लिखूँगा अगर एंटी क्लॉक मोशन होगी तो अपवर्ड इट विल बी आउटवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी आउटवर्ड अगर क्लॉक मोशन होगी तो इट विल बी इनवर्ड तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे रोटेट रोटेट द fingers of rotate the fingers of right hand right hand in the direction of rotation in the direction of rotation in the direction of rotation rotation ki direction mein तो थम क्या देगा बेटा थम गिवज द थम गिवज ठीक है बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे क्लॉक जो हमारे पास होती है ये क्लॉक है आपको बताना है कि भाई 12 घंटों में मिनट हैंड जो है हमारा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 
मिनट हैंड मिनट हैंड इन ट्वेल्व आवर्स तो एक घंटे में मिनट हैंड एक पूरा चक्कर मारता है यानी एक घंटे में मिनट हैंड जो है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा टू पाई तो बारह घंटे हैं सो वट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड क्या आएगा एक घंटे में ये टू पाई एंगल बनाता है एक चक्कर मारता है सो टू पाई बारह घंटों में ये बारह बार ऐसा करेगा सो वट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ट्वेल्व इंटू टू पाई एंड दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर पाई बेटा आप घर में ट्राई करना सेकेंड हैंड का एंगुलर डिसप्लेसमेंट कितना होगा ठीक है बेटा तो इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी किस चीज़ का नाम है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा कि कितना एंगल कवर करेगा एक रेडियस फैक्टर तो मान लीजिए फिर से ऑब्जेक्ट की बात हम करेंगे ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो कितनी तेज़ी से ये एंगल कवर हो रहा है यानी एंगल ट्रेवल इन यूनिट टाइम यानी एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा से डिनोट होता है इट इज़ इक्वल टू थीटा बाई टी अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो थीटा बाई टी एनस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर लेंगे इट इज डी थीटा बाई डी टी यानी डिफ्रेंसीशन ऑफ एंगुलर डिसप्लेसमेंट गिवज एंगुलर वेलासिटी और अगर आपको एंगुलर डिसप्लेसमेंट ही निकालना वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इन टू डी ठीक है सो एंगुलर वेलोसिटी इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बेटा इसका यूनिट क्या आएगा इसका आएगा रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट uh, पॉइंट आपको बता दें क्योंकि बेटा जो हमें पता है थीटा जो होता है इट इज लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस अगर मैं इसको डिफ्रेंसीशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल टू रेडियस तो कॉन्स्टेंट है इट इज डी एल बाई डी टी ये लेंगथ होगी तो डी थी डा बाई डी टी हो गया ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू वन बाई आर एंड दिस इज वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी जब भी आपको बेटा निकालनी हो इट इज़ वी बाई आर वी इज़ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी और ओमेगा जो है इट इज एंगुलर वेलासिटी लेकिन इनके डायरेक्शन डिफरेंट है लीनियर वेलासिटी जो होती है ये टेंजेंशल होती है यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी ये होगी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बेटा जो होती है इट इज अलोंग द एक्सिस इट इज अलोंग द एक्सिस लेकिन जब भी आप इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा याद रखिएगा वो ये कि अगर छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है बेटा इसका रेडियस है टू मीटर और ये वेलासटी फोर मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड तो बेटा आप बता सकते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी सो सोल्यूशन में हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी जो होता है इट इज वी बाई आर वी बाई आर इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल सो वी है फोर बेटा रेडियस टू है यानी टू रेडियन पर सेकेंड विल बी द एंगुलर वेलासिटी लेकिन बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा वो ये कि जब भी आप ओमेगा निकालते हो आपको वेलासिटी वो लेनी होती है या वेलासिटी का वो कॉम्पोनेंट लेना होता है जो इस रेडियस को इस लाइन जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है वेलासिटी पर पेंडिकुलर होनी चाहिए अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं हुई तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा बेटा जो इस लाइन को जो है परपेंडिकुलर हो यानी कुछ ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन हम छोटा सा देखेंगे छोटा सा क्वेश्चन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे वो ये कि सपोज 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 एक ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ से यहाँ से जा रहा है बेटा यहाँ से यहाँ से तो इसकी वेलोसिटी u है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो u है u इसकी वेलोसिटी है अब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा और ऑब्जर्वर इधर है ऑब्जर्वर ये है पार्टिकल यहाँ पहुँचा इसकी वेलोसिटी यहाँ पर भी u ही होगी हमें क्या करना है हमें बताना है यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बेटा कितनी होगी यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलासिटी कितनी होगी यहाँ पर और सपोज ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा ये वाला एंगल दिया है थीटा सो दिस इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्वर ये था पॉइंट ये था पार्टिकल ये था यहाँ पे ऑब्जर्वर ये है ऑब्जेक्ट यहाँ है एंड दिस इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द 
ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल तो वेलोसिटी यहाँ पर u है तो एंगुलर वेलोसिटी फिर से किसके बराबर होगी बेटा v बाई आर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंगथ l में ले रहा हूँ तो हमें इस l को वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो इस l को परपेंडिकुलर हो अगर ये अगर मैं वेलोसिटी को रिजोल्व करूँगा एक कंपोनेंट यहाँ से निकलेगा बेटा एक कंपोनेंट यहाँ से निकलेगा सो so, अगर ये एंगल थीटा है ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल भी होगा 90 माइनस थीटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो ये वाला एंगल होगा थीटा और वेलोसिटी का यहाँ से कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा इट इज़ यू कॉस थीटा यहाँ से कौन सा होगा यू साइन थीटा सो so, ओमेगा किसके बराबर आएगा बेटा वेलोसिटी कितनी हम लेंगे यू लेंगे नहीं वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो लाइन को परपेंडिकुलर हो किस लाइन को एक ऐसी लाइन जो ऑब्जर्वर को जोड़ती है पार्टिकल के साथ सो so, वेलोसिटी के बदले हम बेटा क्या लिखेंगे इट इज यू कॉस थीटा डिवाइड बाय रेडियस क्या है ये लाइन जो है वो एल है यानी इस पार्टिकल के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये ये वाला सिर सर्कल में मूव कर रहा है और ये वेलासिटी जो होगी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस सो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर आई बेटा यू कॉस थीटा डिवाइड बाई एल सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे जहां पर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कभी सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी कभी किसी और मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ सकती है ठीक है ना इसलिए उमेगा जो होगा ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ विलासिटी एंड द लेंगथ ऑफ द लाइन ये आप लिखना नोट कर लेना नोटबुक पे एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द लेंगथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द पार्टिकल ठीक है बेटा बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे एक पार्टिकल जा रहा है यहाँ से यहाँ फिर यहाँ जा रहा है मान लो ये टू मीटर लेंगथ हैं ये भी टू मीटर लेंगथ हैं यहाँ पर बेटा ऑब्जर्वर है आपको बताना है जब ये पार्टिकल यहाँ होगा फाइंड ओमेगा इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जर्वर ये है तो यहाँ से पार्टिकल आ रहा है फोर मीटर पर सेकंड से दिया हुआ है और ये वाला एंगल जो है ये फोर्टी फाइव डिग्री एंगल दिया है ये वाला एंगल भी फोर्टी फाइव डिग्री का दिया हुआ है तो बताओ बेटा यहाँ पर ओमेगा क्या होगा आप सबसे पहले ये ऑब्जर ये वो लाइन है जो ऑब्जेक्ट को जोड़ती है ऑब्जर्वर के साथ यानी ये आर होगा रेडियस होगा ये परपेंडिकुलर लाइन होगी और यहाँ पर वेलोसिटी आप रिजोल्व करेंगे वेलोसिटी का बेटा एक कंपोनेंट नीचे से आएगा दूसरा कंपोनेंट यहाँ से आएगा चूँकि एंगल फोर्टी डिग्री हैं तो यहाँ से जो आएगा इट इज़ वी कॉस फोर्टी तो अब बताइए बेटा यहाँ पर विलासिटी का होगा फोर कॉस फोर्टी फाइव तो यहाँ पर क्या मिलेगा बिकॉज ये फोर्टी फाइव होगा ये भी फोर्टी फाइव होगा तो यहाँ से होगा फोर कॉस फोर्टी फाइव सो ओमेगा किसके बराबर आएगा वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एल ओमेगा विल भी इक्वल टू तो इस रेडियस वेक्टर को इस लॉइन को परपेंडिकुलर ब्लॉस बेटा कितनी है इट इज़ फोर कॉस फोर्टी फाइव डिवाइड बाई लेंगे कितनी लेंगे ये वो किसके बराबर आएगा यहाँ पर पाइथा कर सर हम आप यूज़ कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ टू स्केयर प्लस टू स्केयर वो आएगा अंडर रूट ऑफ एट सो वट इज एंगुलर वेलासिटी ओमेगा इट इज़ फोर इंटू वन बाई रूट टू कॉस फोर्टी फाइव इज वन बाई रूट टू और यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ एट दो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एंगुलर वेलासिटी ऑफ द पार्टिकल थैंक यू वेरी मच